हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी और बायोलॉजिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस इन सभी क्वेश्चन का आंसर्स के साथ हिंदी में हल सहित आपके सभी प्रश्नों के उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पी का आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पेड पी है जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो पे कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम स्टार्ट uh, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर वन से एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्कस द नेचर स्कोप जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन डिटेल देखिए ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और ये आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा ठीक है थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन कैसे कि हो सकता है स्कोप ना पूछे आपसे नेचर जनरल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स पूछ ले या ऑब्जेक्टिव्स ना पूछे जाएं आपसे नेचर स्कोप और एम्स पूछ ले ठीक है तो थोड़ा सा इस हिसाब से क्वेश्चन आपको आगे पीछे देखने को चीज़ें मिल सकती हैं क्वेश्चन नंबर टू है डिस्कस द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ठीक है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चॉइस में मिलता है आपको यूनिट वन से देखने में तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडोगोजिकल एनालिसिस इन डिटेल ठीक है तो पेडोगोजिकल एनालिसिस क्या होते हैं उनका मीनिंग इम्पॉर्टेंस स्टेप्स ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा या फिर आपको चौथा क्वेश्चन देखिए तीसरे और चौथे में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा हो सकता है दोनों भी मिले बट ज्यादा चांसेस किसी एक क्वेश्चन के देखने को आपको मिलने के हैं यहाँ पे आप फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टेप्स बताने हैं और पेडोगोजिकल एनालिसिस करके दिखाना है यहाँ पे काफी सारे टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फूड चेन इकोलॉजिकल बैलेंस और फोटोसिंथेसिस देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडोगोजिकल एनालिसिस की ठीक है इसके अलावा भी जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में गिवन है मे बी उनपे आ जाए बट इनके चांसेस ज्यादा है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ठीक है तो अगर आप पेडोगोजिकल एनालिसिस का टॉपिक कर रहे हैं इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहते हैं तो एक बार सभी टॉपिक्स देख लें बट इम्पॉर्टेंटली आप ये वाले कर लें कौन कौन से हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट फूड चेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड फोटोसिंथेसिस ठीक है देन क्वेश्चन नंबर फाइव है वट आर द वट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स एक्सप्लेन द स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग विद दी हेल्प ऑफ माइक्रो लर्निंग प्लान माइक्रो टीचिंग पे क्वेश्चन भी जनरली देखने को मिलता रहा है यहाँ पे देखिए कई बार आपको माइक्रो लेसन प्लान भी बनाने को आ सकता है कि बायो के किसी भी टॉपिक का माइक्रो लेसन प्लान बना के दिखाइए ठीक है तो एक माइक्रो लेसन प्लान की भी अपनी किसी भी टॉपिक पे प्रैक्टिस रखें क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर है वट डू यू मीन बाई लेसन प्लानिंग डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस देखिए यहाँ पे भी आपको लेसन प्लान बनाने को देखने को मिल सकता है चांसेस कम है बट मे बी आ जाए तो आप क्या करें यहाँ पे लेसन प्लान का देखिए ओवरऑल अगर नीड इम्पॉर्टेंस भी पूछा है तो साथ में आप जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो एक फॉर्मेट लेसन प्लान का बनाना जरूरी है ठीक है एक छोटा सा फॉर्मेट आप बना के दिखा दें कोई टॉपिक नहीं जस्ट फॉर्मेट आप दिखा रहे हैं तो वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी साथ में एक आप टॉपिक भी प्रैक्टिस कर लें अपना प्रिपेयर कर लें कि बाय चांस उस पर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर पाए ठीक है चांसेस कम है बट आ भी सकता है नेक्स्ट है यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग देखिए यहाँ पे तीन पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइडेड है तीनों पार्ट्स नहीं आएंगे कि नहीं दो पे आपको देखिए शॉर्ट नोट्स करने होंगे ठीक है ये ना सोचे ये फोर मार्क्स वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन नहीं ये मैं एट मार्क्स के लिए आपकी बात कर रही हूँ ठीक है सिक्सटीन मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा एट एट मार्क्स में आपके डिवाइडेड होंगे टू पार्ट्स ए बी सी में से कोई दो पार्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तीनों नहीं मिलेंगे देन क्वेश्चन नंबर एट है डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन इन डिटेल ठीक है तो ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में अक्सर देखने को मिलता रहा है ये क्वेश्चन वट इज एन अचीवमेंट टेस्ट क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब ब्रीफली एट्रीब्यूट ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका इवेल्युएशन पे हो गया अचीवमेंट टेस्ट पे हो गया इसके बाद सी पे क्वेश्चन है तो ये जनरल क्वेश्चन है सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है आपका जो दूसरा पेडोगोजिकल सब्जेक्ट है आपने उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर नोटिस किए होंगे ठीक है 
देन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन सीसीई के आप बारे में आपको बताना है ठीक है तो ये तीन तो देखिए यहाँ से तीन क्वेश्चन अपने जरूर करें क्योंकि ये आपके ऑटोमेटिकली दूसरे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन हो जाती है ठीक है सो so, ये थे मोस्ट टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देख लेते हैं यही क्वेश्चन हिंदी मीडियम में पी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है तो जीव विज्ञान का शिक्षा शास्त्र पहला क्वेश्चन है जैविक विज्ञान की प्रकृति कार्य क्षेत्र सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा कीजिए दूसरा है ब्लूम पे क्वेश्चन देखिए ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण आपको करना है और इस पे क्वेश्चन आपको हंड्रेड परसेंट देखने को मिलेगा तो सोलह नंबर अपने पक्के कर ले तीसरा प्रश्न है शैक्षणिक विश्लेषण के अर्थ महत्व और चरणों की विस्तार से चर्चा करें चौथा है यहाँ पे देखिए टॉपिक्स गिवन है और इनका पेडागोजिकल एनालिसिस आपको करना है शैक्षणिक विश्लेषण कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं इनके अलावा भी सिलेबस में टॉपिक हैं बट ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन पे ज्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बने ठीक है पहला है वंशानुगत और पर्यावरण फिर है खाद्य श्रृंखला फिर है परिस्थितिक संतुलन फिर है प्रकाश ठीक है फिर है प्रश्न पांच सूक्ष्म शिक्षण कौशल क्या है सूक्ष्म शिक्षण योजना की सहायता से सूक्ष्म शिक्षण के कौशल की व्याख्या कीजिए ठीक है माइक्रो टीचिंग पे भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता रहा हो सकता है आपसे सूक्ष्म शिक्षण पे एक पाठ योजना भी यहाँ पे पूछ ली जाए तो एक अपना चैप्टर तैयार रखें सूक्ष्म शिक्षण का किस पे कि अगर आपको उस पर कौशल बनाने को आता है तो छठा प्रश्न है पाठ योजना से आप क्या समझते हैं जैविक विज्ञान के शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता और महत्व की चर्चा कीजिए सातवां प्रश्न है देखिए सातवां प्रश्न या तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है बट ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड आपको नहीं मिलेगा ये कोई फोर नंबर का क्वेश्चन नहीं है सोलह नंबर का ही आपका क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इसके दो पार्ट्स होंगे यानी कि आठ और आठ दो तरह से ही आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ठीक है तो आपको तीनों ही करने होंगे क्योंकि कौन से दो आपसे पूछ लिए जाए एग्जाम में वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है पहला यहाँ पर है पाठ योजना के चरण दूसरा है प्रायोगिक शिक्षा फिर है समस्या समाधान और जांच दृष्टिकोण ठीक है तो ये तीन है फिर है प्रश्न आठ माप और मूल्यांकन के बीच अंतर रचनात्मक योग्यात्मक और नैदानिक मूल्यांकन के बीच विस्तार से अंतर करें नवा प्रश्न उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट पे एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता को संक्षेप में वर्णन कीजिए ठीक है देन दसवां प्रश्न यहाँ पे सीसीई पे है यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा की व्याख्या आपको करनी है तो ये थे हिंदी मीडियम में दस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान के शिक्षा शास्त्र से तो ये क्वेश्चन जरूर करें एग्जाम में जाने से पहले जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप जरूर अच्छे अंकों के साथ अपने एग्जाम में ना केवल पास देखिए अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे ठीक है वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने कॉलेज ग्रुप्स में इस चैनल को जरूर शेयर करें थैंक यू